প্রথম প্রশ্ন হলো সৌরশক্তির সুবিধাগুলি কি কি এবং পরবর্তীতে সৌরশক্তির অসুবিধাগুলি কি কি আমরা জানি যে শক্তিগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয় প্রচলিত শক্তি অপ্রচলিত শক্তি তার মধ্যে সৌরশক্তি হচ্ছে একটি অপ্রচলিত শক্তি কারণ এটির ব্যবহার এখনও সেইভাবে প্রচলিত হয়নি সৌরশক্তির সুবিধাগুলো কি কি এক হচ্ছে অফুরন্ত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য সৌরশক্তি একটি অফুরন্ত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এই শক্তি উৎপাদিত হয় সূর্যালোক থেকে এবং বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বের আগামী বছরগুলির শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা সৌরশক্তির সাহায্যে মেটানো সম্ভব অর্থাৎ এটা হচ্ছে অফুরন্ত আমরা যতই ব্যবহার করি না কেন এটাকে আমরা শেষ করতে পারব না নেক্সট হলো পরিবেশ মিত্র সৌরশক্তি উৎপাদন পরিবেশের পক্ষে হানিকর নয় জীবাশ্ম জ্বালানিগুলি থেকে শক্তি উৎপাদনের সময় যেসব ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হয় সেগুলি বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ সুতরাং বিশ্বব্যাপী সৌরশক্তি যত বাড়বে ততই পরিবেশের সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষা হবে অর্থাৎ শরী সৌরশক্তি হচ্ছে পরিবেশ মিত্র এটা পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না যে সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানি রয়েছে যেমন কয়লা খনিজ তেল এগুলো দহনে কি হয় সেখান থেকে ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হয় যা বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে থাকে কিন্তু সৌরশক্তি এরকম কোনো ক্ষতিকর নয় এবং এটা পরিবেশ মিত্র নেক্সট হলো কম পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন চিরাচরিত শক্তি উৎপাদনের তুলনায় সৌরশক্তি উৎপাদনের জন্য খুব কম সংখ্যক বা কম পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন হয় তবে সৌরকোষ বা ফটোভোল্টিক সেল ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অনেকটা জমি প্রয়োজন হয় অর্থাৎ সৌরশক্তি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের এরকম সোলার প্যানেল তৈরি করতে হয় সেটা করতে গেলে আমাদের অনেকটা জমির প্রয়োজন বা অনেকটা জায়গার প্রয়োজন প্রায়োগিক দিক থেকে স্বল্প জনবসতিযুক্ত অঞ্চলে এই প্রকার শক্তি উৎপাদন খুবই কার্যকরী ও যথার্থ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল হতে হয় না শুধুমাত্র সূর্যালোকের উপস্থিতিতে আমরা শক্তি তৈরি করতে পারি এই হলো সৌরশক্তির সুবিধা এবার কিছু রয়েছে সৌরশক্তির অসুবিধা কি কি যেমন অধিক উৎপাদন ব্যয় সৌরশক্তি উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে সৌরশক্তির উৎপাদন খুব কম অর্থাৎ এটি অধিক উৎপাদন ব্যয় বলতে এখানে প্রথম ইনস্টলেশন বা সেটাকে বসানোর জন্য আমাদের প্রচুর টাকা খরচ করতে হয় সেটা উন্নয়নশীল দেশ অনুন্নত দেশগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অভাব সৌরশক্তির বিকাশ বা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত কারিগরি জ্ঞানের যা বিশ্বের বহু দেশে সহজলভ্য নয় অর্থাৎ কারিগরি জ্ঞানের অভাবের জন্য অনেক দেশেই দেখা যায় যে তারা সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে পারছে না জমির সহজলভ্যতার অভাব সৌরশক্তি উৎপাদনের জন্য অনেকটা জমির দরকার হয় এই কারণে সৌরশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা বিরল জনবসতিযুক্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠে অর্থাৎ যে সমস্ত ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হচ্ছে রয়েছে সেখানে উপযুক্ত জমির অভাবের জন্য সৌর সেল বা প্যানেল গঠন করার মতো জমির অভাব দেখা দেয় তাই যে সমস্ত অঞ্চলে জনবসতি খুব কম সেখানেই এই সৌরশক্তিকে একমাত্র কাজে লাগানো সম্ভব হয় আবহাওয়ার নির্ভরশীলতা বলতে শীতল জলবায়ু অঞ্চলে মেঘলা দিনে এবং রাত্রে সৌরশক্তি উৎপাদন করা যায় না অথবা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে অর্থাৎ এটা একমাত্র সম্ভব হয় সৌর সূর্যের উপস্থিতিতে সূর্য যদি না থাকে বা মেঘাচ্ছন্ন থাকে বা রাতের বেলা সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে আমরা সৌরশক্তি তৈরি করতে পারি না নেক্সট হলো সীমিত উৎপাদন ক্ষমতা সৌরশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত হওয়া হওয়ায় এগুলি কেবলমাত্র স্থানীয় অঞ্চলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম অর্থাৎ এগুলো সৌরশক্তির উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে উৎপাদন উৎপাদিত শক্তি সেটা দূরে পাঠানো সম্ভব হয় না কেবলমাত্র স্থানীয় অঞ্চলের চাহিদা মেটাতেই সক্ষম তাই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সৌরশক্তির দ্বারা তৈরি শক্তি সরবরাহ করা অসুবিধা দেখা দেয় নেক্সট হলো অধিক নির্মাণ ব্যয় নির্মাণ ব্যয় অধিক হওয়ায় দরিদ্র দেশগুলি এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঝুঁকি নেয় না অর্থাৎ নির্মাণ ব্যয় যেটা প্রথমে বলা হলো যে নির্মাণ বা সেট ক্ষেত্রে প্রচুর আর্থিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়ে থাকে